vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, o Jornal Cheio de Notícias até o Fim, edição de quinta-feira, 29 de outubro de 2020, vamos ao concerto. Após mais de 33 horas do incêndio, última paciente é transferida do HFB. HFB, para quem não sabe, é o Hospital Federal de Concesso. Ponto de venda de drogas em Encheta é marcado como comércio em serviço de localização. Ai, meu. Bolsonaro recua e revoga decretos de privatização do SUS. A pedido de Bolsonaro, o senador vai à Rússia para pleitear sobre o brasileiro preso. Após protesto de influenciador Plus Size, Instagram altera a regra para fotos de seios. E estabilidade no serviço público pode acabar em 2021. E... Sogra do ex-presidente Lula morre em decorrência de Chorana Bars. Garantias para o príncipe herdeiro da Arábia. Se você saber a respeito da coluna, a respeito na coluna esplanada do jornal de. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia. Thiago Reis marca no fim e Vasco sai na frente do Caracas na Sul-Americana. Em noite de Hugo Souza, Flamengo bate o furacão e sai na frente na Copa do Brasil. Gerson elogia triples de Arão e Pedro na partida contra o Inter de Porto Alegre. Escanteio mal cobrado por jogador do Vasco viraliza nas redes sociais. Vasco oficializa colombiano Gustavo Torres até o fim de 2021. Montenegro afirma que Felipe Neto, <risos> Felipe Neto desistiu de colocar 3 milhões de reais no Botafogo e disse para o clube está falido. Torcedores do Vasco lançam campanha para o humorista comprar Benítez. Botafogo oficializa a saída de Bruno Lazzaroni do cargo de treinador do clube. Atlético Mineiro oficializa empréstimo de volante para o Botafogo. Na coluna Gaza, Jaqueline vence a prova do fazendeiro desta quarta-feira, dia 28. Felipe, Thaís e Vitória formam o trio da roça desta semana. Poder da chama vermelha é cancelado e põe Thaís na roça. Marcos Mion anuncia os cães que o poder da chama vermelha foi anulado. Vai malandro. Eita louca, tô brincando com o mundo. Anitta bate a marca de 5 bilhões de visualizações no YouTube. Nasce a primeira filha de Thiago Life e de Diana Garpan. Eduardo Costa alfineta Vitória Vilarinha após indicação para Roça em A Fazenda. Luciana Jimenez é vítima de golpe. Cláudia Leite quer levar carnaval aos Estados Unidos. Sérgio Maloni dá dicas sobre sexo. Ou com dia de Tio Miguel. Sobre o sexo! Aquele biquinho de beijo que ela fazia no Noite Afora, a gente teve, né? Na coluna no WhatsApp. Na coluna no WhatsApp, Galgador perdeu um milhão e meio de seguidores após ser escolhida. Após ser escolhida para interpretar Cleó. E aí? Médico alerta em vídeo que a vacina chinesa é mortal. Isso é verdade. E aí? Texto sobre a morte de uma geração pertence ao escritor Augusto Cury. No destaque bizarro, o cliente implora que técnico diga que iPhone está quebrado para evitar problemas com a esposa. Eita, mas vem jogando caô, hein? Eita. E a última do JA, uma piadinha para alegrar o sentido. 
Viu o jornal André Mourinho? Olha, começa agora. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de um metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Parcelamos o saldo da fatura em até 20 vezes com a primeira parcela em até 120 dias. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Confiança não é algo que se ganha da noite para o dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que o um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras, principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like, assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó, canal André Amorim, o canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim, simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Mãe, tá bom? E agora, as notícias, por favor. de 33 horas do incêndio, última paciente é transferida do Hospital Federal de Sucesso. De acordo com as primeiras informações, é uma menina de apenas um ano. Após mais de 33 horas do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bom Sucesso, HFB, a última paciente, o Hospital Geral de Bom Sucesso, a última paciente, a última paciente que ainda estava internada no local foi transferida. De acordo com as primeiras informações, é uma menina de um ano. Ele foi, ela, ela foi encaminhada ao Instituto de Poericultura e Pediatria Martagão Gesteira, IPPMG. Seu nome ainda não foi divulgado. Ao todo, 192 pacientes foram transferidos. 37 receberam alta e 3 foram alta. Nesta manhã, 
reunião uma enfermeira do hospital que preferiu não ser identificada, temia transferências de crianças. De acordo com o funcionário, uma delas tinha menos de um ano e duas estavam internadas em estado gravíssimo. Medo de perder essas crianças. Sabemos a gravidade e que uma delas pode não aguentar a transferência, lamenta a enfermeira. As crianças estavam internadas no CT pediátrico do Hospital Federal de Concesso. Segundo a assessoria do HFV, a recomendação para a transferência de todos os pacientes partiu do corpo de bombeiros por conta do volume de fumaça, cheiro forte e da combustão que ainda não tinha sido controlada. Outra questão é que o subsolo onde o incêndio começou é interligado aos outros seis prédios, podendo apresentar riscos aos pacientes. Queria tirar ele vivo daqui, não dentro de um caixão, lamenta irmã de vítima de incêndio do HFB. Além de Marcos Paulo, outras duas mulheres faleceram. Dona Solange da Conceição, de 57 anos, soube da morte do irmão, o garçom Marcos Paulo Luiz, de 39, na, na tarde desta terça-feira. Ela conta que ouviu dos médicos que não podiam fazer nada pelo irmão dela. O paciente estava sendo colocado na ambulância para ser transferido para outra unidade de saúde comum. Ele é uma das três vítimas fatais do incêndio do Hospital Federal de Concesso, HFB, na zona norte do Rio. De acordo com o Solange, o irmão estava internado há mais de 20 dias por conta de uma bactéria. Após quatro dias de internado, ele precisou ser colocado no respirador e assim ficou por 16 dias. A gente tinha outras opções, a gente tinha outras opções de outros hospitais, mas decidimos trazer o meu irmão para este porque sempre ouvimos que era uma referência em atendimento. É muito revoltante tudo isso que está acontecendo. Um descaso total. Eu queria tirar o meu irmão vivo daqui, não dentro de um caixão. Lamento a irmã da vítima. Marcos deixa cinco filhos ainda jovens. Ele que morava em Bafo Roxo, na Baixada Fluminense, ficou viúvo no início deste ano. Segundo o nosso anjo, o Marcos perdeu a esposa no início deste ano. Ele estava fazendo um papel duplo de pai e mãe. Meu irmão era uma pessoa muito dedicada aos filhos. A irmã descreve, descreve Marcos como um homem trabalhador que prestava serviço como garçom. Marcos Paulo será sepultado na tarde desta quinta-feira, uma hora da tarde, no cemitério de Nova Iguaçu. Pacientes ainda aguardam transferência. Onze pacientes ainda aguardam transferência para outras unidades de saúde após o incêndio que atingiu o Hospital Federal de Concesso. De acordo com o Ministério da Saúde, outros 179 pacientes já foram remanejados, 37 receberam alta e outros três morreram. Além de Marcos Paulo Luiz, também faleceu uma senhora de 83 anos que não teve identidade revelada, que estava internada com Covid-19 e em estado grave no CT Coronariano. Mais cedo, no da Silva Rodrigues, 42 anos também paciente da doença, morreu durante o processo de transferência para o hospital. Os pacientes transferidos foram levados para unidades estaduais, municipais e federais. Para a rede municipal, eles foram remanejados para os hospitais. Albert Schweitzer, é. Albert Schweitzer, Maternidade Leila Diniz, Maternidade Carmela Duta, Hospital da Mulher Marisca Ribeiro, CR do Leblon, Souza Guiar, Evandro Freire, Maternidade Fernando Magalhães, Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, Ronaldo Gasoli, em Acari e Hospital de Campanha Rio Centro. Já na rede estadual, há nove pacientes no Hospital Estadual de Pelo Vargas, quatro para o Hospital Estadual Carlos Chagas, dois para o Hospital Estadual Anchieta e dois para o Instituto Estadual de Cardiologia Aluísio de Castro. Há ainda um paciente no Hospital Federal Fundo. Todos os pacientes serão transferidos. Segundo a assessoria do HFB, a recomendação para transferência de todos os pacientes partiu do corpo de bombeiros por conta do volume de fumaça cheio forte e da combustão ainda não controlada. Outra questão é que o subsolo onde o incêndio começou é interligado aos outros seis prédios, podendo apresentar riscos aos pacientes. Bombeiros ainda trabalham no rescaldo. Ah, é, quase 24 horas após o incêndio que atingiu o hospital federal de concesso, os bombeiros ainda atuam no trabalho de rescaldo na manhã desta quarta-feira. A fumaça do local ainda pode ser vista por moradores junto a vários bairros. No pátio do hospital foram montadas as tendas para facilitar o trabalho das equipes. O fogo começou no subsolo da unidade de saúde onde está localizado o almoxarifado na manhã desta terça-feira. A causa do incêndio ainda é desconhecida. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar as causas. Para 
especialista em incêndios com sucesso em Badim, tem similaridades. Em agosto de 2019, o incêndio de grandes proporções no Hospital Badim, na Tijuca, trouxe profunda dor e aflição para familiares e pacientes, deixando 23 mortos. Mais um ano depois, a comoção em escala nacional retorna com o incêndio no Hospital Federal de Concesso. especialista em incêndios com sucesso e Badim tem similaridades. Em agosto de 2019, o incêndio de grandes proporções do Hospital Badim na Tijuca trouxe profunda dor e aflição. É aí. Especialista em incêndios de bom sucesso em Badim tem similaridades. Em agosto de 2019, o incêndio de grandes proporções no Hospital Badim, na Tijuca, trouxe profunda dor e aflição para familiares e pacientes, deixando 23 mortos. Mais um ano depois, a comoção em escala nacional retorna com incêndio no Hospital Federal de Concesso, referência para o tratamento da Covid-19, que deixou dois mortos, segundo a última atualização. As tragédias separadas pelo tempo possuem muita similaridade, segundo especialista em prevenção e combate a incêndios. O Wesley Pinheiro conta que os dois incêndios começaram no subsolo, onde as estruturas prejadas mais antigas estão localizadas. Geradores de energia e alvos charifados, uma combinação muito volátil quando não há devido proteção. Apesar do alarme referente às chamas, o treinador de brigadas de incêndio alerta para o principal perigo, a fumaça. Quando a fumaça sai da cobertura de um prédio, o calor não atinge os andares inferiores, mas de baixo para cima tem tudo para dar errado, porque ela sobe com velocidade, elimina a fissão, causa queimaduras. Pelas estatísticas em STA, órgão dos Estados Unidos, 80% da casa de morte de pessoas em incêndios é a fumaça de saque. Somando se a uma larga da fumaça, o Hospital de Concesso ainda não tem o um documento que estou indo corpo de bombeiros para o Wesley. Isto significa um sinal de portas interditadas. Primeiro, tem de ser emitido o certificado de aprovação do CA. Uma edificação sem isso não era para estar funcionando, não tem fiscalização, a vida. Ainda segundo ele, a corporação poderia ter sido mais decisiva no pedido, no pedido de fechamento do hospital. Mais uma vítima do incêndio. No da Silva Rodrigues, de 42 anos, outra vítima do incêndio no Hospital Federal de Concesso é a ser fundada nesta quinta-feira, se é que já não foi sepultada, né? É, nesta quinta-feira, às 10 e meia da manhã, no cemitério de Inhauma, na zona norte do Rio. A paciente estava internada no hospital com Covid-19 e morreu durante o processo de transferência para outros. Ponto de venda de drogas em Anchieta é marcado como comércio e serviço de localização. PM informou que a corporação está atuando na região. Um ponto de venda de drogas em Anchieta, na zona norte do Rio, está marcado em um serviço de localização na internet como boca do Himalaia. O Google, empresa responsável pelo localizador, explicou que a página pode receber conteúdo de qualquer pessoa e que é possível denunciar casos deste tipo. O caso foi revelado pelo RJTV. A disputa entre traficantes e milicianos pelo controle de alguns locais em Anchieta deixa moradores preocupados. Na região há barricadas e tiroteios com frequência. 
Em nota, a Polícia Militar informou que a população está atuando sistematicamente na região, realizando ações planejadas para coibir o crime organizado no local e pediu a colaboração da população através do disco de denúncia cujo telefone é 2253 1177, repetindo 21 do Rio, né? 2253 1177. de privatização do SUS. Através de um post em uma rede social, ele anunciou o fim da medida, mas defendeu a privatização. Após pressão do Congresso Nacional, entidades especialistas, ou seja, Bolsonaro sem partido, voltou atrás, decidiu revogar o decreto de projetos, concessões e privatizações às unidades básicas de saúde, UBSs. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. Ah, ainda, ainda, ainda na edição de ontem, na edição de, perdão, na edição de quarta-feira, uma edição extra do DOU deve oficializar a nova decisão. Ao longo do dia, o decreto enfrentou forte reação contrária. Entretanto, mesmo com a anúncio da divulgação, o presidente defendeu a privatização em uma postagem feita em uma rede social. Ele afirmou que o país tem atualmente mais de 4 mil BS e 168 unidades de pronto atendimento, culpas inacabadas. Faltam recursos financeiros para a conclusão das obras, a aquisição de equipamentos e contratação de pessoal, disse ele. Bolsonaro segue dizendo que o espírito do decreto 10.530 está revogado e usado o término dessas obras, assim como permite aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. Minutos depois, o presidente ajudou a postagem e disse que, havendo entendimento de todos os benefícios propostos pelo decreto, o mesmo poderá ser reeditado. Ainda afirmou que a simples leitura do decreto em nenhum momento sinalizava para a. Ah, é, ainda afirmou que. A simples leitura do decreto em nenhum momento sinalizava para a privatização do SUS. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, autorizava a equipe econômica a preparar modelos de privatização para o PS. O modelo consistia em estimular o setor da unidade básica de saúde no programa de parcerias de investimentos do PPI da presidência da República e projeto de concessões de privatização do governo. Nesta quarta-feira, a pasta de economia afirmou que a decisão de incluir a UBS no PPI foi tomada após o pedido do Ministério da Saúde com o apoio do Ministério da Economia. Com a economia, a participação privada no setor é importante. É aí, gente. O decreto assinado pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, autorizava a equipe econômica a preparar modelos de privatização para a UBS. O modelo consistia em estimular o setor da Unidade Básica de Saúde no programa de parcerias de investimentos do PPI da Presidência da República, projeto de concessões e privatizações do governo. Nesta quarta-feira, a Baixa Economia informou que a decisão de incluir a UBS no PPI foi tomada após o pedido do Ministério da Saúde com o apoio do Ministério da Economia. Para a economia, a participação privada no setor é importante diante das restrições fiscais e das dificuldades de aperfeiçoar o modelo de governança por meio de contratações tradicionais. No Twitter, ao longo do dia, a hashtag Defenda o SUS esteve entre os assuntos mais comentados do país e parlamentares especialistas se manifestaram contrários ao decreto de Bolsonaro. A pedido de Bolsonaro, o senador vai à Rússia para pleitear a soltura de brasileiro preso. Robson Oliveira foi preso há mais de 580 dias por portar remédio de uso não liberado no país, mas que é permitido no Brasil. O senador Nelson Traz, do PSD de Mato Grosso do Sul, foi à Rússia para entregar uma carta em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo a soltura do brasileiro Robson Oliveira, preso naquele país há mais de 580 dias. O parlamentar chegou nesta terça-feira e deve ficar até o dia 31. Nesta quarta, ele se encontrou com o vice-ministro Sergei Ryabkov e entregou a carta a pedido de Bolsonaro. Bolsonaro já afirmou que o caso é complexo, 
mas tá bom, os sinais já afirmou que o caso é um caso é complexo, mas não impossível de ser solucionado. E que o Brasil atua aí para buscar o perdão local de Robson Andrade, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, disse que é necessária uma cautela diplomática para lidar com o assunto. Uma, ah, não, não é. Uma cautela diplomática para lidar com o assunto, mas se mostrou confiante em um desfecho positivo. Dentro de mim existe algo forte, algo muito forte pedindo por justiça ex brasileiro que já está há quase dois anos preso em um lugar desconhecido. Robson não fala russo, não fala inglês, francês, está totalmente isolado. Jamais passou pela cabeça dele que isso poderia acontecer. Toda hora lembro do assunto, imagino o sofrimento dele na vida dos anos. No início do ano passado, Robson Oliveira foi preso por cortar remédio de uso não liberado na Rússia, mas permitido no Brasil. O motorista levava o medicamento Midedon de 10 mg, que é o cloidrato, cloidrato de metadona, para a utilização pelo sul do meio campista Fernando, que à época atuava no Spartak de Moscou e hoje joga no Beijing, Wuhan, na China. Robson é o motorista do atleta e está detido na Rússia desde fevereiro de 2019. No começo do mês, personalidades do esporte fizeram nas redes sociais campanha com a hashtag Justiça por Robson, pedindo a liberdade do brasileiro na Rússia. Também via redes sociais, Fernando pediu ajuda do presidente Bolsonaro e bateu críticas de que não tem contribuído para ajudar o ex-funcionário. É mentira quando dizem que não estou fazendo nada para ajudar. É mentira quando dizem que não estou fazendo nada para ajudá-lo. Disse em publicação no Insta. O atleta afirmou que estava... Ah não, isso aí não foi o Bolsonaro que disse. Tá? É mentira quando dizem que não estou fazendo nada para ajudá-lo. Disse em publicação no Insta. O atleta afirmou que está bancando os advogados de Robson na Rússia e no Brasil. E a senhora se uniu ao mutirão nas redes sociais que pediu justiça para o seu antigo motorista. Eu também sou parte do Justiça pelo Robson. Eu também quero que ele saia de lá o mais rápido possível. Vamos canalizar nossas verdinhas para fazer essa questão ser tratada pelo Congresso, o que é a única coisa que realmente pode ajudar a questão a evoluir de forma positiva, escreveu Fernando na ocasião. Após protesto de influenciadora plus size, Instagram, altera a regra para fotos de seios. A empresa não vai mais remover imagens de seios femininos nos casos a pessoa esteja abraçando, acariciando ou segurando seus seios. O Instagram decidiu atualizar a política sobre postagem de fotos parciais de seios em sua plataforma. Segundo a empresa, não vai mais ocorrer remoção de imagens de seios femininos nus caso a pessoa esteja abraçando, acariciando ou segurando seus seios. A novidade vem depois de um influenciador digital plus size do Reino Unido, Neon Nicholas Williams, ter começado um protesto sobre sua só sendo derrubado, que não acontecia com mulheres magras.
a estabilidade no serviço público pode acabar em 2021. Na turma servidores para nossa aberta, há chance de a reforma administrativa ser votada no primeiro semestre do ano que vem. Mas articula que PAC e PEC seja juntada a outra proposta. A reforma administrativa que manda o RH do país e extingue a estabilidade de outros ou de futuros servidores pode sair do papel em 2021. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio, articulou medidas para tornar este cenário viável. Como já havia sinalizado nas últimas semanas, o parlamentar deve juntar a PEC 32 da reforma em uma outra proposta já aprovada pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A ideia é, com isso, levar o projeto direto para uma comissão especial e iniciar o debate sobre o tema e, assim, conseguir votar a reforma já no primeiro semestre do ano que vem. Maia disse na segunda-feira, ou na terça-feira, aliás, que já conversou com os líderes de partidos de esquerda sobre o assunto. E esse é um acordo que eu estou tentando construir. Já conversei com os líderes da esquerda. Filho. O presidente da casa lembrou que este ano não há como votar a PEC da reestruturação do serviço público, já que existem outras propostas do Poder Econômico do Governo para serem votadas no plenário. É importante isso para iniciar o debate, mas não vamos acelerar. Emendas incluem atuais servidores e poderes parlamentares favoráveis à reformulação da administração pública na União, Estados e Municípios já apresentaram emendas que ampliam e endurecem as regras para o funcionalismo. O deputado federal Tiago Mitro, do Novo de Minas, presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, por exemplo, entregou sugestão para que o fim de diversos benefícios como adicionais por tempo de serviço, triênio, quinquênio e licença prêmio alcancem os atuais servidores e não somente os futuros. Mito também defende a inclusão dos membros dos poderes judiciário e legislativo, mas dos casos parlamentares na PEC 32, assim como os integrantes do Ministério Público e dos dois procuradores em todas as esferas da federação. Ato hoje, servidores de todo o país participam, quer dizer, ato quarta-feira, no caso. Servidores de todo o país participaram na quarta-feira de uma mobilização nacional contra a reforma. No Rio, o ato será... O ato será na Candelária, a partir das 4 horas da tarde, e reunirá categorias do município, estado e união. Não sei se o fundo vai reunir, enfim. Se o fundo, enfim. Não sei se o fundo vai reunir, enfim. Não sei se o fundo vai reunir, enfim. Outro assunto. Sogra do ex-presidente Lula morre em decorrência do show Rama Bias. No comunicado, o ex-presidente afirma que Vani havia contraído, contraído chorona várias após passar por uma internação durante um episódio de infecção e né? Por meio de um post em uma rede social, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou a morte de sua sogra Vani Dezinha Ferreira, aos 80 anos, em São Bernardo do Campo. De acordo com o comunicado, Vani morreu nesta quinta-feira, tá? tem que comemorar aí aniversário, com complicações decorrentes da Covid-19. No comunicado, o ex-presidente afirma que Vani havia contraído Joana Vaz após passar por uma internação durante o episódio de infecção urinária. Ela é, ela é uma entre os milhares de vítimas brasileiras dessa doença terrível. Vani morava com a filha Rosângela Silva e com o e era cuidada pelo casal em casa na cidade de São Bernardo do Campo. O texto ainda segue dizendo que Vani e Janja, como é conhecida, e Lula fizeram vários testes para a Covid-19 nas últimas semanas desde que a doença foi diagnosticada. Todos os testes deram resultado negativo. Por conta da banda Emia, não, não haverá velório e a, a família neste momento de tristeza agradece o respeito à privacidade. Garantias para o príncipe 
perdeu da Arábia. Sheik quer garantias de Bolsonaro para que possa investir pesado nos leilões de extração de petróleo. O presidente Jair Bolsonaro fez há dias o terceiro telefonema em dois meses para o preço perdeu da Arábia Saudita Mohammed bin Salman al Saud. O chanceler Ernesto Araújo é de presença certa nessas ligações, em especial para a tradução no inglês. A língua da reunião. O que se diz no palácio entre gabinetes é que o Sheik quer garantias para que invista pesado nos leilões de extração do petróleo, como notório já revelado pela coluna em 2014. E recentemente lembrado, o amigo de Azaúd, o herdeiro dos Emirados Árabes, perdeu quase um bilhão de dólares em ações com prazo da Petrobras na Bolsa de Nova York com a derrocada das mesmas na Lava Jato. Deixa curtir. Com a desculpa de levar assuntos de Minas Gerais ao Palácio, o governador Mel Zeno esteve com Bolsonaro a convite. O presidente está de olho no comando do novo e quer atrair o partido para a base do governo. Zema tem influência na legenda. Cailla, um senador italiano conservador, Matteo Salvini, apareceu na TV no domingo defendendo a cloroquina contra o Covid-19 e distorcer por Donald Trump nos Estados Unidos. Vai. É contigo, MP. Continua o mistério no governo Maranhão que não quis responder demandas sobre comunicação nem pela lei de acesso à informação. O MP foi essa. E no vermelho, enquanto isso, as escolas estão fechando, os hospitais é, ficam sem remédios, o lixo acumula nas ruas das cidades e a segurança é fraca nessas capitais. <risos> Saldo no azul, os líderes nas pesquisas, Bruno Covas, o PSDB, candidato à reeleição a prefeito por São Paulo, Bruno Reis, candidato em Salvador do Tem, e João Campos, do PSD, candidato a prefeito do Recife, são os campeões de recebimento do fundo eleitoral. Reembolsaram 7,8 milhões de reais, 7,7 milhões de reais e 7 milhões e meio de reais, respectivamente, para gastar nas suas campanhas, segundo dados do TSE.
Shopping será inaugurado em Maricá. Com o nome de Buleba Maricá, é uma promessa para agitar a cidade ano que vem. O tão esperado dia da inauguração do shopping no município parece estar mais perto de acontecer. O shopping se chamará Buleba Maricá. A Associação Comercial de Maricá informou que houve uma reunião com os responsáveis pelo empreendimento do shopping. A Somos, empresa que administrar o shopping, e que haverá uma visita na próxima terça-feira, semana que vem, para os empresários que têm interesse. Conheçam as instalações, tirar dúvidas sobre lojas, deslocação e tudo a que se refere ao empreendimento, ao empreendimento tão esperado na cidade. A previsão para a abertura do shopping de 2021, a notícia foi divulgada no dia 28 de outubro, é, na, na quarta-feira, pelo presidente da Somos. Bernardo é um terceiro seminário de turismo de Maricá. Grandes magazines como Renner, Pernambucano, Smartfit. Como é? Grandes magazines. Lá estarão grandes magazines como Renner, Pernambucano e Smartfit. Serão gerados mais de 300 empregos diretos, falsos e indiretos. Serão mais ou menos 5 mil metros quadrados, com 274 vagas no estacionamento, praça de alimentação e já diversos players no mercado de diversos fundos. Já garantindo suas marcas no shopping. A população pergunta muito. A viagem de cinema? A resposta a essa pergunta é aguardada ansiosamente também pela redação do dia. A inauguração será aí em março. A embaixada argumenta que as imagens de agressões registradas pelo circuito interno de câmeras da residência oficial da embaixadora foram divulgadas sem prévia autorização. A embaixada, do, a embaixada das Filipinas no Brasil enviou, ofício, enviou um ofício ao Itamaraty pedindo para que o órgão imediatamente ordene a Rede Globo a retirar as imagens divulgadas da embaixadora, mais Mauro, agredindo sua empregada doméstica. As informações são do jornal Folha São Paulo. A embaixada argumenta que as imagens registradas pelo circuito interno de câmeras da residência oficial da embaixadora foram divulgadas sem prévia autorização. Os vídeos foram divulgados no programa Fantástico no último domingo, junto com o depoimento de funcionários que preferiram não se identificar. As agressões ocorriam de forma constante, tendo sido registradas de diversas maneiras e em dias diferentes. O Itamaraty não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas a Folha afirmou que embaixadores ouvidos pelo jornal disseram que o pedido é absurdo e sem cabimento. Interrompeu sequência de nove jogos sem vencer a temporada. Foi com muita dificuldade, com desvantagem numérica, pênalti perdido e com luta que o Vasco conseguiu interromper a sua sequência negativa de nove partidas sem vencer na temporada. Pelo sul-americano, o Maltino conseguiu no fim da partida com o Thiago Reis o gol salvador para sair na frente do Caracas na segunda fase da competição. Com o resultado de 1 a 0, o Vasco vai jogar com um empate com o Caracas na próxima quarta-feira para avançar de fase na competição. Caso consiga marcar na Venezuela, a equipe de Ricardo Sapinto poderá até mesmo perder por um gol de diferença que irá se classificar no turno. Novamente, sem poder contar com o Macano e Martin Benítez, o Vasco teve uma atuação com muito pouca inspiração no primeiro tempo contra o Caracas, apesar de ter o controle da posse de bola em São Januário. Apesar de ter o controle da posse de bola em São Januário, Cruz Maltino, em momento nenhum, impôs uma pressão em cima dos venezuelanos. O Caracas, por sua vez, mostrava uma debilidade técnica muito grande. Nem mesmo em lances de bola parada foi capaz de obrigar o olho Fernando Miguel a fazer uma defesa. Por sua vez, o Vasco também pouco criou a fim de abrir o placar na primeira etapa. A única 
oportunidade que os motinantes no intervalo ocorreu aos 18 minutos após o levantamento para a área, a Ribamar cabeçou ali, porém o atacante Vascaíno errou o alvo e o goleiro Velasquez nem precisou fazer a defesa. O segundo tempo começou com as duas equipes mais ligadas, buscando criar mais oportunidades de gol. O Vasco chegou com perigo aos 9 minutos, Tales Magnet na área, o próximo Bela show. Bela, tabela com Carlinhos, a bola no entanto escapou, o belo atacante sim, ofereceu a Andrei que finalizou o bafo. Aos 12 minutos, Cassiane fez falta Henrique dentro da área, a arbitragem acenou o pênalti, porém na cobrança, Carlinhos culpou muito mal e o goleiro Velasquez defendeu sem muito esforço, evitando o gol do Vasco. A penalidade perdida parou bastante a equipe do Vasco, os motivos continuam tendo mais posse de bola e buscando mais o gol que os venezuelanos, porém, a empolgação e a confiança diminuíram bastante no restante da segunda etapa. Aos 37 minutos, o Vasco ficou com um jogador a menos na partida, e o Catatau, que havia entrado 11 minutos antes, fez três faltas consecutivas, recebeu dois cartões amarelos e acabou sendo expulso. Porém, foi com a desvantagem numérica que o Vasco conseguiu o seu gol. Aos 42 minutos, Thiago Reis, que havia entrado 3 minutos antes, apareceu dentro da área para concluir a bela jogada de parede e dar a vitória para a equipe carioca em São Januário. Ficha técnica, Vasco da Gama 1, Caraca 0, no estádio São Januário no Rio. A arbitragem, Michael Espinosa, do Pedro. Cartões amarelos, Caio Tenório do Vasco, Guarirapa do Caracas, Igor Catatal do Vasco e Febres do Caracas. Cartões amarelos, Igor Catatal do Vasco. Gols, Thiago Reis para o Vasco. É, um só. Tá? Vasco da Gama, as escalações. Vasco da Gama, Fernando Miguel, Caio Tenório, Miranda, Leandro Castan e Henrique. Andrei, Leo Hill, pessoa, é, substituído por Marcos Júnior. Carlinhos, Igor Catatal, substituído por Igor Catatal. Vinícius, substituído por Guilherme Parede. E Vinícius, né, substituído por Guilherme Parede. Ribamar. Substituído por Thiago Reis e é, Itálios Magno. Treinador, Ricardo Português, Ricardo Sapinho. Caracas, Velasquez, Cassiani, Vija Moeva, Ocio, Ocio. Nota Roberto e Nota Roberto. Castillo, Júnior Moreno, substituído por André Guti. Luiz Gonçalves, substituído por Guairapa. Roberto Hernandes, substituído por Ponso Ocei. Seles, substituído por Edgar Silva, por Edgar Silva e Blanco, substituído por Febres. E o técnico é Noel San Vicente. Muito bem, lembrando que este é o seu jornal André cheio de notícias até o fim. Em noite de Hugo Souza, Flamengo bate o furacão e sai na frente na Copa do Brasil. Na Arena da Baixada, Bruno Henrique faz o gol da vitória por 1 a 0. No dia do Flamenguista, o Flamengo não decepcionou seus milhões de torcedores no primeiro dos dois duelos com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Padre do clube e aniversariante do dia, São José Tadeu, o santo das causas impossíveis, não entrou em campo, mas viu o Hugo Souza fazer pequenos milagres, como na defesa do pênalti cobrado por falta e dividiu o papel de herói da noite com Bruno Henrique, autor do gol da vitória por 1 a 0 nesta quarta-feira na Arena da Chata. Classificado com folga na Libertadores e na vice-liderança do brasileiro, o Flamengo em 11 jogos enfrentou um Atlético pressionado pela presença no C4 e pelo jejum de 8 jogos sem vencer. Então logo se adaptou ao gramado sintético do estádio, o Bruno Carioca assumiu as rédeas do jogo, explorando bem o lado direito nas subidas de Guisa. Numa delas, saiu o cruzamento que originou o primeiro gol. Pedro levou a melhor na disputa com o Santos. E mais a bola explodiu no travessão. Um rebote para o Henrique não perdoou e confirmou a fama de carrasco do furacão. Foi o décimo primeiro gol do Camisa 27 e 14 com o com o rival. Coincidentemente, o atacante encerrou o jejum em uma única competição que não havia feito gol pelo Flamengo. Com o controle do jogo, o Bruneiro confiou na boa fase de Hugo Souza, que deixou 
Diego Alves no banco para fazer, para fazer grande defesa na bomba de Walter na cobrança de falta. O duelo teve continuidade no segundo tempo. O Furacão voltou melhor. Primeiro na defesa, queima roupa na finalização de Reinaldo. Ágil, o goleiro ainda foi buscar o rebote, depois do desvio que levou a bola à trave. Pouco depois, fe pouco depois fez, ótima de fez outra ótima defesa e outra finalização de falta. A ceia de um voo foi o pênalti cometido por René sobre o Léo Citadinho. No duelo com ex atacante do Fluminense, levou a melhor e ajudou o Flamengo a dar mais um passo em umas quartas de final da competição. Eis as escalações. Atlético Paranaense, Santos, Eric, Zé Ivaldo, Felipe Aguiar e Marcelo Azevedo, substituído por Ave. Richard, substituído por Elton, Christian, substituído por Lúcio Gonçalves e Léo Cidadim. Reinaldo, Nicão e Valdo, substituído por Fabiano. E o técnico é Paulo Autúrio. E o Flamengo. Hugo Souza, Maurício Guisla, Noga, Léo Pereira e Felipe Luiz, substituído por René. Thiago Maia, William Arão e Everton Ribeiro. Vitinho, substituído por Daniel Cabral. Bruno Henrique e Pedro, substituído por Gustavo Henrique. E o técnico, Domenech Gorentz. E o estádio, Arão da Baixada. O árbitro, Ricardo Marques Ribeiro, de Minas. Gols, no primeiro tempo, Bruno Henrique aos 19 minutos. Cartões amarelos, Maurício Isla e René. Muito bem. Muito bem. É... Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lembrar que este é o seu jornal, o Remorinho, jornal cheio de notícias até o fim. Gerson elogia tribos de Arão e Pedro na partida contra o Inter de Porto Alegre. Meio campista comentou os lances dos companheiros de equipe no último domingo. O Flamengo voltou a exibir o bom futebol que consagrou na temporada passada. Já está na segunda posição do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do líder Inter de Porto Alegre. Os dois times se enfrentaram no último domingo e ficaram no empate por 2 a 2. Em entrevista para a TV, o Meia Gerson comentou o jogo de sacou tribos de William Arão e Pedro na partida. A gente estava perdendo o jogo, precisávamos empatar para voltar para a partida novamente. Começamos o jogo bem, acabamos sofrendo o gol. Era só focar mesmo um pouco mais nas jogadas para poder fazer o gol, disse Gerson, que complementou falando sobre o triplo de Arão e Thiago Galhardo, o lençol de Pedro e o mais adversário. Bem demais, Aronzinho. De outra cartola essa jogada, tem um Gil ali que nem eu sei o que ele fez. Bem demais, gostei legal. Esse aí foi tipo um deboche, foi bagulho de maluco. Dominou não, ele botou a bola para dormir, é diferente, a bola morre no pé do homem, não tem jeito, disse o campista do Flamengo. Escanteio mal cobrado por jogador do Vasco, viraliza nas redes sociais, pois Maltino enfrentou o Caracas em São Januário. O Vasco enfrentou o Caracas pela segunda fase da sua americana em São Januário. No primeiro tempo, o meio argentino Leonardo Rio protagonizou um lance pouco comum na partida. Ao cobrar um escanteio, o jogador acabou tocando a bola direto para fora. O lance acabou realizando nas redes sociais. Vasco oficializa o colombiano Gustavo Torres até o fim de 2021. Atacante colombiano de 24 anos realizou exames médicos e testes físicos de São Januário na terça-feira. Depois, de, depois do Atlético Nacional da Colômbia, na São de Berlim, né, confirmando a tarde o empréstimo de Gabriel Tuco de Gabriel Torres, o Vasco oficializou a contratação do atacante até dezembro de 2021. Aprovado nos exames médicos e testes físicos realizados em São Januário na terça-feira, o reforço de 24 anos é mais uma aposta posterior para aumentar o leque de opções do técnico Ricardo Sapinto. 
Vasco tem a opção de compra dos dias de todas ao fim do fim de agosto com a empresa colombiana, com os maltinos em bolsa de 150 mil dólares, cerca de 860 mil reais pelo empréstimo revelado pelo Boca Juniors de Cali. Ele ainda defendeu o Universitário Copajá, de Portes Guinho e Águilas Douradas, todos da Colômbia. Na Argentina teve uma passagem discreta por São Lourenço, na Argentina, com 1,81m de altura, mais ou menos a minha altura, né? Reforço é classificado como um atacante polivalente, pois possui força e velocidade para jogar pelos lados e qualidade na bola aérea para atuar como referência na área. Com o elenco enxuto, o Vasco da Gama foi às compras. Depois de anunciar o volante Leonardo Hill, ex aliterrado da Arábia Saudita e no hotel de Leo Matos, ex Paok da Grécia, o clube confirmou Torres para o ataque. O setor que conta apenas com Thales Magno, Vinícius, Igor Catatal, Ribamar e Hernan Cano como principais opções. Ai, ai. Montenegro afirma que Felipe Neto desistiu de colocar 3 milhões de Botafogo e dispara. O clube está falido. Membro do Comitê Executivo de Futebol convocou o coletivo de imprensa. O ex-presidente atual momento, momento do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, convocou uma entrevista coletiva nesta quarta-feira. O dia foi de muita turbulência após as declarações de Felipe Neto, youtuber e patrocinador do clube e da saída de Bruno Lazarão do comando técnico do clube. Sem poupar as palavras, Montenegro falou sobre o atual momento. As pessoas não entendem que o clube está falido, que não tem dinheiro para pagar água e luz, ficam pedindo um chimbo para abrir algumas tratações, mas não sabem que subimos alguns atletas na marra. A própria efetivação do plano foi por falta de dinheiro, afirmou um monte de Apesar da situação delicada e do tom do durante a coletiva, o ex-presidente afirmou que não irá deixar neste momento a sua função no Botafogo. Eu já estava com vontade de sair, mas agora não posso, pois seria covarde. Poderia desmarcar essa entrevista, mas prefiro fazer. Essa será uma entrevista histórica, pois será a última que pretendo fazer. A ideia do comitê preservou algumas pessoas no Botafogo. Quem mais apareceu são o Zeu e Rotenberg. Coloco a cara e acabo pagando por isso, mas não vou mudar com 66 anos. Está na hora de eu sair, pois estão fazendo mal. Sobre o Felipe Neto, Montenegro afirmou que o youtuber se comprometeu a dar um auxílio financeiro, porém acabou voltando atrás. O próprio Felipe Neto, que eu gosto muito, se comprometeu a botar 3 milhões de reais e depois desistiu. Tentaram falar com ele por um mês e ele não retornou. Não tem problema, o dinheiro é dele e ele põe se quiser. Pode acreditar em um momento e desacreditar em outro. Torcedores do Vasco lançam campanha para o humorista comprar Benítez. Torcedores pedem nas redes sociais para que o YouTube ajude na compra do argentino. A busca pelo Vasco, ou a busca do Vasco pela contratação de Martin Benítez, continua intensa. Assim, a torcida do Cosmaltina resolveu dar uma força pelas redes sociais ao lançar a campanha WindCompoBenítez. O desejo da torcida para que o YouTube influenciador Benítez Nunes ajude a comprar o argentino. Mesmo com pouco tempo, com a camisa do Vasco, Benítez caiu nas graças do torcedor por boas atuações no meio campo. Em dois partidos, o argentino fez dois gols para a equipe carioca. Nesta quarta-feira, o Vasco não contará com o argentino Benítez contra o Caracas, às 9 horas da noite em São João Mar. O meia que ainda não está 100% com a conclusão na coxa ficou fora da relação. saída de Lazarone no cargo de treinador. O profissional segue no clube como parte da comissão técnica. O preparador de goleiros Flávio Dênis comandará o time contra o Ceará. A situação do Botafogo na temporada é bastante delicada. A beira das zonas de abaixamento no campeonato brasileiro, o Alvinegro foi derrotado pelo Cuiabá no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no estádio Newton Santos, no Engenho de Dentro. Por conta do tropeço, o clube confirmou a saída do técnico Bruno Lazarone mas segue como profissional no quadro de funcionários. O agora ex-treinador vai ocupar a função de auxiliar técnico no Clube Caioca. Após ser informado sobre, sobre o desligamento, o Bruno Lazarino avisou a Copa Alvinegra que continuaria no dia a dia do Alvinegro e mesmo tocando de função. Lazarino é 
sou meio equipe, rapaz. Eu vou desligar minha de pau com o Oi. Consegui tirar a equipe com o Z4, mas voltou a ter resultados ruins nas últimas rodadas. O treinador segue com um passo a função técnica. O preparador físico Felipe Capela e o auxiliar técnico Flávio Lafonte foram desligados do grupo. O Flávio Tênis, preparador de goleiros, irá comandar o time contra o Ceará. Confira a nota oficial do Sorte, se juntaram a pior vitória que foi vetada de participar da prova, a qual o clube 
pista. Vai continuar na disputa pelo primeiro lugar. O resultado da votação será divulgado na noite desta quinta-feira de 29, logo após o Novel Jesus. Participe e deixe seu voto para o peão que você quer que saia da roça direto para casa. Na verdade, é... é... Na verdade, não, não é assim, não. A votação é para que... É... Para que o peão fique, né? A votação é para que o peão fique. Então, é... Quem você quer... E fique na casa. O menos votado é que sai da fazenda. E volta para a cidade. Volta para... Muito bom. Lembrando que este é o seu jornal. Né? E o jornal cheio de notícias até o fim. E muito bem. Vamos, vamos lá que tem notícia. Vamos lá. Poder da, é, ainda em a fazenda, poder da chama vermelha cancelado e põe Thaís na roça. Com as averiguações das câmaras, a produção constatou dicas proibidas dadas por Biel para a vitória. Com, com isso, o poder da chama vermelha foi cancelado. Raíssa se ligou da roça e Thaís retornou para a vermelha. Cláudia Raia faz protesto contra o machismo e a atriz se derrete. O orgulho de ser mãe de uma feminista e minha ativista, escreveu a atriz. Sofia Raia, filha de Cláudia Raia, deixou a mãe cheia de orgulho. A menina fez um projeto escolar que falou sobre os rótulos do machismo estrutural na sociedade e recebeu vários elogios da atriz. Nas redes sociais, Cláudia publicou a foto de Sofia e explicou o trabalho. Sofia fez um projeto para a escola, falando dos rótulos que o machismo estrutural coloca em nós mulheres. Para que, para que esse julgamento? Para que essa polarização? Somos muito mais do que meros estereótipos. Temos de saber que essa nova geração acredita nisso e vive na prática. Ou por ser mais uma feminista e minha ativista. Temos muito que aprender. Escreveu a Nos comentários, o irmão Sofia e o seu lai também foi só elogios da menina. Coisa mais linda desse mundo. Obrigado por tanta consciência, por falar para uma geração e por ser essa menina tão incrível que você é. Por mais Sofia no mundo, eu te amo. Preta Gil fala sobre ditadura da beleza. Me mutilei. Cantora falou sobre os procedimentos que realizou em nome dos padrões impostos pela sociedade. A cantora Preta Gil é uma das convidadas do programa Simples Assim. É, deste sábado, a apresentadora Angélica da Rede Globo a recebe para uma conversa sobre vaidade. Em conversa com a Loura Preta, diz que não é de hoje que a ditadura da beleza é um tema importante em sua vida. Eu estou falando disso há muitos anos já. E quando eu falava disso há 18 anos, eu me sentia muito só. As pessoas estranhavam, as casas mais próximas falavam: Como assim não sabe quem? Como assim não ter vergonha do corpo? Estamos nos libertando de muitas amarras, mas ainda é muito difícil para várias mulheres. A opressão não veio à toa. Ela veio como forma de paralisar as mulheres, porque se sabe que unidas somos muito fortes, capazes de tudo. Que a gente se não se gostasse, que a gente não se alfinetasse, falasse mal uma da outra, que não colocasse a outra para cima. A outra para cima, continua. Tudo isso foi nutrido no ventre da sociedade patriarcal, mas a gente vem ter se construído isso nas atitudes. Quando a gente fala, assumir meus cachos, isso é de uma grandiosidade, porque você não tem noção de quantas mulheres passam, de, passam a vida alisando cabelo por fora, no caso, para não gostar do seu cabelo cacheado, sempre fica preto. A cantora relata ainda sua experiência própria sobre como sofreu com essa ditadura imposta pela sociedade. Eu fiz quatro livros, uma, uma atrás da outra. Quando comecei minha carreira, fiz uma capa no Estava Fora dos Padrões e eu queria que o povo parasse de falar de, parasse de, falar de mim. Tomei remédio, fiz livro. Quando eu vi, estava me mutilando o 
para agradar a quem? Não a mim, eu estava confuso, sem saber o que estava sentindo, fazer por causa do outro. Como um caminhão sem volta, como você pega o fio da meada de se amar, e é aí que a gente traz outras pessoas. Vem comigo, se ame, se liberte. Aqui, eu tenho de consolá-la. É um momento difícil, nunca aconteceu isso comigo em minha carreira inteira, mas faz parte da vida. Da o apresentador saiu rapidamente da tela, foi substituído pelo colega de trabalho. Desculpe os amigos da Rede Bandeirantes, mas eu estou realmente chocado. Ele falou já com sua imagem fora do ar. No mesmo dia, durante o Brasil Urgente na Band TV, o jornalista voltou a falar sobre a morte da sorte e explicou para o público. Essa é a minha sogra, Dona Alzira, que é uma mãe para mim, depois que eu perdi a minha. O apresentador falou, falou, o apresentador falou mostrando uma foto da sogra. É, só um momento, gente. É que... Foi um momento muito triste. E até agora não estou recuperado. Minha mulher, que é a figura mais importante da minha vida, ficou destruída. Marcos Mion anuncia aos peões que o poder da chama vermelha foi anulado. Thaís Reis entra na roça e volta a ocupar vagas de raiz sapatosa. É fogo no feno! Marcos Mion, apresentador de A Fazenda, fez uma entrada ao vivo na tarde desta quarta-feira de 28 para falar com os peões sobre uma situação envolvendo a roça da noite anterior. No Twitter, muitos internautas reclamaram de uma possível comunicação entre Biel e seus companheiros no jogo. Juliano Célia, Mirelle e Vitória Vilarim, a respeito do poder da chama recebida pelo banqueiro. Pelas regras, não é permitido conversar ou dar sinais a respeito dos tais poderes que supostamente Biel violou durante a formação da roça. Boa parte dos participantes do IET cochilava no quarto quando todos recebiam um aviso de que deveriam se dirigir até a sala. Antes, Mion comunicou ao público que o poder da chama vermelha da Turvia Vitória foi anulado. Com isso, Thaís Reis, que havia sido indicada para a quarta vaga na roça, voltou a ocupar o lugar que há de Raíssa Barbosa. Thaís Vitória da prova de fazendeiro. Eu sempre reforcei a importância de vocês obedecerem as regras e nunca comentar sobre os seus poderes da chama. Sempre reforço, não dá em sinais, olhares nem dicas. Use esses termos entre outros. Ontem mesmo, quer dizer, na terça-feira, alertei o Bial algumas vezes. A gente tem câmeras, o que foi apontando para vocês. Sempre fico, sempre repito. Ah, ah o Marco Mion, né, falou, né? Então vamos lá. Eu sempre reforcei a importância de vocês obedecerem as regras e nunca comentar entre si os poderes da chama. Sempre reforço, não dá sinais, olhares e nem dicas. Use esses termos entre outros. Ontem mesmo, quer dizer, na terça-feira, né? Alertei o Piau algumas vezes. A gente tem câmeras e microfone apontando para vocês. Sempre repito que fique em cima do dono do Lampião. Na formação de ontem, quer dizer, na formação de terça-feira, né? Houve algumas tentativas. Nós, pessoal de casa, vimos. Depois do programa, tivemos tempo para avaliar com calma. Além disso tudo, outro trecho não foi ao ar. E é ao ar hoje, quer dizer, na quarta-feira, né? Na quarta passada, nesta quarta agora. 
repôs essa avaliação e identificou que essas conversas violaram as regras. Por conta disso, o poder da chama de ontem, que é de terça-feira, está anulado. Fica de lição, nunca desobedeçam as regras do jogo. Anitta, na coluna da Fábio Oliveira, Anitta bate a marca de 5 bilhões de visualizações no YouTube. Cantor é, tem 15 milhões de inscritos em seu canal. Você pode ou não gostar de Anitta, mas ela é um dos maiores sucessos da história da música do, é, no Brasil. A Fanquê começou a carreira nos bairros da Fanquê em 2000 vem conquistando cada vez mais espaço no mercado internacional e acaba de conquistar a marca de 5 bilhões de visualizações de seus vídeos no YouTube, onde tem mais de 15 milhões de inscritos. Em seu canal estão os principais tipos da carreira da cantora, incluindo alvos completos que estão disponíveis de graça para os internautas. Para celebrar este sucesso, a cantora postou em suas redes sociais uma mensagem em inglês, português e espanhol agradecendo. É muito louco pensar que você assistiu nos meus vídeos tantas vezes. Obrigado. Escreveu a cantora no perfil oficial dela no Ainda na coluna da Fábio Vieira, nasce a primeira filha de Thiago Leifert e Diana Carvalho. O casal está junto há oito anos. O apresentador Tiago Leifert anunciou em segunda a chegada da primeira filha, boa, frutir seu relacionamento com Diana Garban. O casal está junto desde 2012. Diana disse recentemente em entrevista sobre experiência em gerar uma vida. Nesses nove meses, minha filha já me ensinou muito sobre paciência, sobre esperar a vida e se desenvolver. Logo, eu sempre tão ansiosa e imediatista nessas últimas semanas para esperar você te conhecer e aprender a ser sua mãe. De ser uma mãe de primeira viagem. Na legenda da imagem, uma apresentador do Cerebro Alegria de ter sua filha nos braços e falou sobre elas. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Eduardo Costa Alfineta Vick após indicação para a roça em A Fazenda. Eu amo a hashtag fazenda e odeio planta, erva, erva venenosa. E amanhã vou lá ajudar meu pinhão a cortar aqui. Já deu. Essa é amanhã, no caso, hoje, né, quinta-feira. Após a formação da roça de a fazenda, Eduardo Costa resolveu escrever um textão em seu Instagram. A publicação, é claro, tem a ver com a indicação de Vitória Vilarim, sua ex-namorada para a roça. Eduardo não citou o nome da moça, mas não levou muito tempo aos internautas a cair em dia. Deus não dorme, Deus sabe o que passa no nosso coração. Ser uma pessoa não é ser manso, não ter voz mansa, fingir que ama todo mundo. Temos que ter lado, ou estamos de um lado ou de outro, mas que fica em cima do mundo pode ter muito cuidado com isso. Jesus disse, os mornos serão como animais que comem seu próprio fome. Enfim, não tenho raiva de ninguém, meu negócio é cantar e alegrar o povo, me alegrar também. E levo minha vida muito feliz assim. Se errei, já errei demais, mas nunca na minha vida errei por ser mau caráter com ninguém. Acusar é fácil, provar que é complicado, né? Mas graças a Deus, o que se perde não se encontra nas cinzas. Vou dormir, que amanhã cedo vou pra hashtag fazenda. Eu amo a hashtag fazenda. E odeio planta, erva venenosa. E amanhã, quer dizer, no caso, quinta-feira, né? Vou lá ajudar meu peão a cortar aqui. Já deu. Achamos que a árvore é boa, dá alguns frutos, mas não era. Então, como Jesus disse, tem que cortar e não podar. Obrigado, Brasil. Eu amo vocês. Escreveu ele dando a entender que vai votar para que Vitória seja eliminada do Riet. Aquela copa vai engolir o próprio veneno. Escreveu um internauta no comentário do post. Que vem a quinta-feira. Disse outra. Lembrando o dia da eliminação. Essa mensagem tem deu certo. Lá em Ita, Prefeita da Serra, afirmou outra. Dando endereço onde acontece. Na verdade, gente, a votação é para deixar o peão na fazenda, não para eliminar, tá? O menos votado, sim, será eliminado. Meninas de 12 anos e a paz de 19 causam polêmica ao contar no tic-tac que estão namorando. Eles tinham até um perfil de casal que foi suspenso após a repercussão não. Um casal de namorados que vem fazendo sucesso no Tic Tac está dando o que falar desde segunda-feira. A polêmica começou porque se trata de uma adolescente de 12 anos namorando um jovem de 19. A internet achou o namoro dos dois 
temos algo muito problemático, está criticando essa situação. Por se tratar de uma menor de idade, não vamos expor a identidade da garota e vamos tratá-la tratá apenas por Rafa. A menina e o namorado Pietro possuem uma conta no Tic Tac, onde possuem, onde postam, aliás, desafios, coreografias, dublagens. Em um dos filhos, eles eram um selinho e os seguidores começaram a questionar se os dois são um casal. Após isso, fizeram um posto para assinar as outras. Essa é a primeira e a última vez que vamos falar sobre esse assunto. Estamos sem namorando, estamos muito felizes. Nossos pais sabem, autorizam nosso namoro. Na verdade, toda a família sabe, disse Rafa no TikTok. Eu estou 100% ciente do tempo da Rafa e eu vou respeitar muito isso. Continuo Pedro. Fiquem tranquilos, porque a diferença de idade para a gente não é nada comparado ao amor que a gente tem um pelo outro. Os dois ainda disseram que não vão mais postar vídeos com o selinho. Eles contaram que foram aconselhados pelos pais a não expor mais a intimidade e concordar que isso é o melhor a se fazer. Depois da repercussão, o perfil do casal foi de atuar pelo Tic Tac, que afirmou que a página viola as diretrizes da comunidade. O casal então voltou atrás e disse que o vídeo em que assumiram o namoro é uma tolagem e, eles, e que eles têm uma relação de irmãos. É uma tolagem, gente. Todo mundo que acompanha o canal sabe que a gente se trata com irmão. A gente se respeita muito, disseram Rafa e Pedro. Os internautas não acreditaram e continuaram criticando o fato de um homem de 19 anos namorar uma menina de 12. Diversos olhos do Twitter estão dizendo que a relação é problemática pelo fato de a menina ser muito jovem e argumentam que isso não é um namoro, mas um caso de pedofilia. Segundo a legislação brasileira, é crime uma pessoa adulta ter relações sexuais com alguém menor de 14 anos. Lembrando que hashtag pedofilia não prescreve. Aliás, já teve, aliás, já tem um caso até de um cantor né, que, que namorou nos anos 80 é, a, uma menina de 14 anos. É, mas que os pais dela consentiram e tal. É, um cantor famoso de MPB. Hoje ele está casado com ela, já se separaram, mas depois voltaram. Né? Eles até têm filhos. Né? Na coluna de Fábio Oliveira de Udia, o Senhor de Mendes é vítima de golpe. Estão pedindo. Estão pedindo dinheiro em seu nome. E a apresentadora faz alerta nas redes sociais. Luciano de Mendes é a mais nova vítima do conhecido golpe do WhatsApp, que já foi aplicado em vários famosos, inclusive Luciano de Mendes, mãe da pessoa. Eles utilizam o número de telefone como foto da pessoa famosa e pedem dinheiro às pessoas que a conhecem, muitas vezes alegando dificuldades em acessar o aplicativo do banco. Em suas redes sociais, Luciano postou uma série de vídeos falando sobre isso. Eu quero avisar o seguinte, a galera aí, os atores, estão usando minha foto e pedindo dinheiro. É história, é roubo, coisas de quem não quer trabalhar. Eu não estou pedindo dinheiro para ninguém, mas se quiser enviar presentes no meu aniversário, eu super aceito, eu super aceito. Em qual apresentador super top. Luciana já está tomando as medidas judiciais em relação ao golpe. Cláudia Leite quer levar carnaval aos Estados Unidos. O evento está previsto para o final de 2021. Depois de sobrevoar o farol da Barra em 2020, Cláudia Leite está pensando em voos maiores no que, se, no que se diz respeito a carnaval, que é uma de suas paixões. Em parceria com a empresa Gol Pegasus, vai um trio elétrico, o melhor estilo baiano, para animar as ruas da Flórida, nos Estados Unidos. Então, com esse projeto, há pouco mais de dois anos, e pretende levar a alegria e energia do carnaval brasileiro para o final de 2021. Isso. Estou muito feliz e empolgada. Sempre amei o carnaval e tive um sonho de um dia poder levar a alegria e experiência dessa festa ao mundo. Nosso jeitinho brasileiro, disse Claudinha, que está muito animado com o projeto. Sérgio Maroni dá dicas sobre sexo. A ator postou um vídeo em seu canal no YouTube. Sérgio Maroni, de 39 anos, publicou em seu canal do YouTube um vídeo em que fala sobre sexo. É... Sérgio Maroni, de 39 anos, publicou em seu canal do YouTube um vídeo em que falar sobre sexo. 
Na verdade, o autor fala sobre quais seres devem ser evitados na OH. A primeira dica é não ignorar as dicas do parceiro ou da parceira. A sedução é uma arte, parte dessa arte está em interpretar as pequenas dicas verbais ou corporais que a paquera deixa uma coisa Assumir que nem todos gostam das mesmas coisas é a segunda. Parece óbvio, mas as pessoas têm gosto variados. Não significa que os mesmos truques vão funcionar com outra pessoa. O terceiro erro é deixar de lado as preliminares. Quando vai direto ao ponto, dispersa esse tempero que poderia render um sexo muito mais gostoso. Pense em um striptease. Tem que ser peça por peça, provocando a vítima. Na quarta colocação está em esquecer das zonas erógenas. Há aquelas regiões que dão um arrepio diferente, peixe, osso, lábios, parte interna da coxa e outros pontos, e inclusive partes que somente por Luiz está pensando agora. Em quinto lugar, o ator cita a falta de higiene. Em 2020 ainda existem seis homens que não passam perfuminho antes de um encontro, mas já, che mas já chegar exalando seu hormônio. Cuide-se, a semana inteira, não só no final de semana, uma das piores coisas que podem acontecer no sexo é sentir aquela fragrância de ser elegante no ar. Higiene é a palavra-chave. Por último, Sérgio explica que a importância é delicada com as partes íntimas. Óbvio que tem quem curta uma coisa mais selvagem, mas tenha certeza que é exatamente isso que a pessoa quer na dúvida. Seja gentil, principalmente com as regiões mais íntimas. Tati quebra barracos ou em miscelã. 45 vezes, só se for na vaca. A franqueira comentou o episódio que o franqueiro cara de ter levado a namorada é um intenso prazer sexual. Sincera e polêmica, como sempre, Tati Quebra Barraco deu uma entrevista ao youtuber Bruno de Simone no canal Na Real. A franqueira comentou o episódio em que MC Lan disse que levou a namorada ao orgasmo por 45 vezes durante uma relação sexual. Vocês viram o franqueiro que botou a mulher para gozar 45 vezes? Vocês viram isso? 45 vezes? Só se for na vaca, né? Tati ainda falou sobre vários assuntos excêntricos que vão das vinceis plásticas com tudo totalmente a aparência até o sexo na lixeira, onde ela se aventou em situações inusitadas. A entrevista completa você confere. Cara, você confere é, no YouTube, né? A entrevista já está lá no YouTube. Perdeu um milhão e meio de seguidores após ser escolhida para interpretar Cleópatra. Recentemente, uma determinada página no Facebook divulgou para seus seguidores que a atriz Galgador havia perdido um milhão e meio de seguidores no Twitter nas últimas duas semanas. O motivo é ela ter sido escolhida para interpretar Cleópatra nos cinemas. Essa história foi disseminada pela página Cinema, Cinematologia Nerd, que possui quase um milhão de seguidores na revista Plataforma. Mais de 600 compartilhamentos. A página também possui uma conta no Instagram, onde essa história voltou a ser repetida. Não teve mais de mil curtidas desde então. Entretanto, será que isso é verdade? Desculpa no site e faças. É verdadeiro ou falso? É falso. A atriz Galgador não perdeu um milhão e meio de seguidores no Twitter. Diga-se de passagem, ela nunca teve 4 milhões de seguidores. Seu número, seu número de seguidores vem crescendo ao longo dos últimos meses e a taxa de crescimento na, nas últimas duas semanas vai acima da média dos últimos seis meses. Portanto, essa informação é completamente enganosa. Para chegarmos a essa conclusão, utilizamos duas ferramentas disponíveis gratuitamente na internet, Social Play e Social Bakers. Em ambas, é possível notar claramente que a atriz não perdeu um milhão e meio de seguidores. Tampouco houve qualquer abalo nesse número ao longo. Outro ponto importante que, é que também não houve queda no número de seguidores na sua conta do Insta, onde ela possui mais de 44 milhões de seguidores. Há a polêmica envolvendo o nome de Galgador. Não nos aprofundaremos no mérito dessa polêmica envolvendo o nome de Galgador, mas basicamente essa polêmica surgiu nas redes sociais e foi amplificada pela mídia brasileira e internacional em meados de outubro de 2020. Galgador, mais conhecido por interpretar no cinema, é maravilha, foi 
foi confirmada como produtora e estrela do novo época cinematográfico da Paramount. Ela assumirá o papel que ficou famoso com Elizabeth Taylor no clássico de 1963, Cleópatra. O anúncio, no entanto, imediatamente gerou crítica nas redes sociais sobre a escolha da atriz, considerada por alguns como branca e nascida em Israel, para interpretar uma rainha africana. Para algumas pessoas, Cleópatra, a última governante ativa do reino de Ptolemy, Maico, do Egito, tinha pele negra, ou por associar a África somente a negros, e, portanto, deve ser interpretada como uma mulher negra. Outros acusaram a reação contra a escala de 14 e apoiar em nações em noções antissemitas. Vários usuários das redes chamaram a atenção para o serviço obrigatório cumprido por Gador nas Forças Armadas de Israel. Contudo, essa polêmica é antiga e há um excelente texto publicado em janeiro de 2020 no site Fogo e aborda isso. Embora seja uma questão complicada, é, por, é provável que Cleópatra tivesse ancestralidade diferente do greco, do greco macedônico puro. Não dá para ter certeza absoluta. Mas defender piamente que ela tenha sido uma mulher negra africana é um erro. Pura militância sem dar as concretas para afirmar isso. Lembrando que não importa só aqueles fatos, ainda são mais importantes. Alternativamente, vocês, podem, é, vocês também podem conferir um texto em português que também aborda essa polêmica que foi publicada no blog Contra a Itália. Conclusão: é falso. A atriz Galador não perdeu um milhão e meio de seguidores no Twitter. Diga-se de passagem, ela nunca teve 4 milhões de seguidores no Twitter. Seu número de seguidores vem crescendo ao longo dos últimos meses e a taxa de crescimento das últimas duas semanas foi acima da média dos últimos seis meses. Portanto, essa informação é completamente enganosa. Outro ponto, outro ponto importante é que também não houve queda no número de seguidores de sua conta no Instagram, onde ela possui mais de 44 milhões de seguidores. Perdeu seus filhos 
por causa do vizinho. É falso. Não há nenhum relato de uma mãe que tenha perdido os seus filhos após eles terem recebido a vacina, seja lá qual seja ela. Esse boato provavelmente é uma variação de um vídeo com informações falsas espalhadas em setembro de 2020, onde uma mulher que mora em Portugal afirmou sem prova nenhuma que três adolescentes haviam morrido após receber a vacina chinesa em São Paulo. Conforme falamos, essa notícia é completamente falsa. Só para ter uma ideia do absurdo que é essa afirmação, o Instituto do Dantan, que está liderando as pesquisas com a vacina na Black no Brasil, deixa bem claro em sua página que os voluntários que queiram se submeter a testes com a nova vacina contra o coronavírus devem ser profissionais de saúde com mais de 18 anos de idade e precisam estar no atendimento direto dos pacientes com o Covid-19. Logo, ao afirmar que crianças ou adolescentes morreram após receber a vacina, é uma grande inverdade. O Chorona Bias foi criado em laboratório na China. É falso. Já fizemos o Ifarsas.com fez um vídeo sobre isso, onde foi explicado que o Chorona Bias não foi criado em laboratório. Vários cientistas e laboratórios pelo mundo já concluíram que o vírus causador do Chorona Bias não tem origem artificial e não foi criado em laboratório. Após uma série de análises, um dos pesquisadores dos Estados Unidos, Reino Unido, da Grã-Bretanha e Austrália, por exemplo, publicou na importante revista Nature Medicine em março de 2020 várias conclusões a respeito. Nossas análises mostram claramente que o SARS-CoV-2 não é algo construído em laboratório, nem um vírus propositalmente manipulado, escrevemos ao curso. Segundo os pesquisadores, o vírus evoluiu de forma natural e sua transmissão entre humanos se originou a partir de uma única pessoa infectada, conforme explicou o press release divulgado por ocasião da publicação do artigo. Além disso, não teria muito sentido a China criar um vírus para acabar com a economia mundial e seu próprio povo ser o, próprio, ser o primeiro infectado. A vacina está matando muita gente no mundo. É falso. Até o momento que se sabe é que um voluntário morreu após participar de testes com uma vacina contra o coronavírus. Em outubro de 2020, o médico carioca João Pedro Dr. Feitosa morreu em decorrência de complicações da Covid-19. O Dr. Feitosa participava como voluntário de testes com a vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. O laboratório não informou se o paciente havia tomado a vacina ou placebo, mas mesmo que o voluntário estivesse no grupo vacinado, disse a empresa, o fato de ele ter adoecido estaria mais relacionado ao aspecto da eficácia do imunizante. Em nota, a AstraZeneca diz que não vai parar com os testes. Todos os eventos médicos significativos são avaliados cuidadosamente pelos investigadores do estudo, um comitê independente de monitoramento de segurança e autoridades regulatórias. Essas avaliações não levaram a quaisquer preocupações sobre a continuidade do estudo. Todo mundo está cancelando a vacina chinesa? É falso. Não encontramos nenhum artigo ou notícia afirmando que todos estão cancelando a tal vacina. Quem tiver algum link, pode nos mandar, por favor. Conclusão. O autor do vídeo aparenta ter alguma coisa com os políticos, composições diferentes das suas, misturando informações infundadas com alarmismo e conspiracionismo. Grande parte das informações apresentadas por ele em relação à vacina, que, segundo ele, está matando muita gente, é falsa. Não compartilhe esse tipo de desinformação e aguarde a liberação dos órgãos oficiais para receber suas doses de imunizante. Texto sobre a morte de uma geração pertence ao escritor Augusto Cunha. Há alguns dias somos questionados através de nosso público no Facebook sobre um texto supostamente atribuído ao escritor e psiquiatra brasileiro Dr. Augusto Cunha relacionado à morte de uma geração. Como referência, o usuário compartilhou uma publicação datada de 25 de outubro de 2020 e teve com poucos compartilhamentos. Entretanto, é interessante destacar que essa publicação é apenas uma entre tantas outras semelhantes que atribuem o um texto a esse escritor. Ao contrário da anterior, boa parte dessas publicações vem tendo uma dissemissão específica. Enfim, será que o texto realmente pertence ao autor? Desculpa no site e faças. É verdadeiro ou falso? É falso. Na verdade, tudo indica que esse texto tenha sido originalmente escrito pela psicóloga Cristiane Soares Galdino, do Centro de Educação Psicológica e Saúde, CEPS, de Fortaleza, do Ceará. Ela publicou esse texto em seu perfil no Facebook, assim como no Instagram, no dia 12 de dezembro de 2018. Diga-se de passagem, seu texto é um pouco maior do que a versão que vem sendo falsamente atribuída ao Dr. Augusto Cunha, se referindo a uma 
nós vai lhe chamar. Matamos uma geração. Me deixa, estou estressado. A geração que se estressa e que se fuça por isso e fuça por tudo, que se considera extremamente infeliz. O que busca esses meninos? O que eles prometeram? Bom, esse texto, na verdade, eu li na edição de ontem do JA, dentro da coluna no WhatsApp. E finaliza assim. Posta sorrisos para as partes ricas, mas não se banha do marcando. Em casa estamos a tristeza, sofrimento, a dor. A dor de ter que crescer sem fazer plano de merecer. Arroba Cristiane Soares. É, é, underline. Não encontramos esse texto sendo disseminado antes dessa publicação da psicóloga. Também não encontramos nenhuma referência anterior que pudesse indicar de alguma forma que o texto fosse de autoria do autor. Aparentemente, essa associação foi feita de maneira aleatória por usuários nas redes sociais. Conclusão, é falso. Na verdade, tudo indica que esse texto tenha sido originalmente escrito pela psicóloga Cristiane Soares Galindo, do Centro de Educação, Psicologia e Saúde, de Sérgio de Fortaleza, Ceará. Ela publicou esse texto em seu perfil no Facebook, assim como o Insta, no dia 12 de dezembro de 2018. Não encontramos esse texto sendo disseminado antes dessa publicação da psicóloga. Também não encontramos nenhuma referência anterior que pudesse indicar de alguma forma que o texto fosse de autoria do Dr. Augusto. Cliente implora que técnico diga que a iPhone está quebrando. Para evitar problemas para a esposa. Um cliente deixou o seu iPhone em uma assistência técnica e implorou para que o especialista mentisse e dissesse que o aparelho não tinha conserto. O cliente não queria um motivo para comprar um smartphone novo. Ele desejava simplesmente evitar problemas com a esposa. O cliente e a esposa vieram aqui e me deram esse celular para consertar. Eu disse, me dei uma hora e faço isso para vocês. Abre o aparelho e isso, e isso foi o que eu encontrei dentro. Abaixo da capa está uma nota de 100, óculos, de 100 dólares e um bilhete que dizia, por favor, diga à minha mulher que o telefone não tem conserto. Ela quer verificar o meu histórico de chamadas. Os 100 dólares são seus. Obrigado. A história viralizou com mais de 2 milhões de visualizações após postagem no TikTok em vídeo no qual o técnico pergunta ao fim o que eu deveria fazer? As opiniões se dividiram com os exemplos abaixo. Pegue os 100 dólares e conte a ela, sugeriu uma pessoa. Pegue os 100 dólares e respeite o pacto masculino e no outro. Um mistério ficou no ar. Não se sabe 